തിങ്കളാഴ്ചയും മൺഡേ യൂണിവേഴ്സൽ ചെസ് ഡേ മിക്ക ആൾക്കാരും പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്തോ എൽബോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കാരണവശാലും റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗ്രിപ്പ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴുത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ചിലരും കേബിൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് കേബിളിൻ്റെ പത്ത് ബെഞ്ച് ഇവിടുന്നതെല്ലാം കൂടെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കളി സീരീസ് വിജോ ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ട്രൈസെപ്സിൻ്റെയും ബൈസെപ്സിൻ്റെയും ബാക്കിൻ്റെയും കളികളുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ കളികളാണ് അപ്പോൾ ഇനി കളികൾ വേറെ ലെവൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വോക്കൗട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് കളികളല്ല വർക്കൗട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെസ് വർക്കൗട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സസൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലൈൻ ഡംബൽ പ്രസ് ഫ്ലാറ്റ് ബാർബൽ ബെഞ്ച് പ്രസ് ഡിക്ലൈൻ ബാർബൽ ബെഞ്ച് പ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ലൈൻ ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെസ്സും പെയിനും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നു പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കേബിളിലൊരു വേരിയേഷനും ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പെക് ഫ്ലൈ അതായത് പെക് ഡക് ഫ്ലൈ സോ ഇത്ര എക്സസൈസുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലൈൻ ഡംബൽ പ്രസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ജിമ്മിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ബെഞ്ച് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത് ഇനി നമ്മൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ഹൈറ്റിൽ ഇടണം എന്നുള്ളത് ഇവിടം തൊട്ട് നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരെ നമുക്ക് ഇടാം കുറച്ചും കൂടെ മേളിലേക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് മേളിലോട്ട് വരുന്തോറും നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയർ ഷോൾഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഷോൾഡേഴ്സിനായിരിക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചെസ് വർക്കൗട്ടാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ചെസ്റ്റിനെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെസ് മസിൽസ് മാക്സിമം എൻഗേജ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം ഈ ഒരു ലെവലിലിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെമി ഇൻക്ലൈൻ ആ ലെവലിൽ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും ഇതും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ള ലെവലും ഉള്ളൂ പിന്നെ താഴേക്ക് പോയാൽ നേരെ ഫ്ലാറ്റായി അപ്പോൾ ബെഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ടര കിലോ തൊട്ട് അൻപത് കിലോയുടെ വരെ ഡമ്പലുണ്ട് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമും ടെക്നിക്കും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മസിൽസിനെ മാക്സിമം എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജിയുടെ ഡമ്പലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും മിസ് ആകുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണം ഷോൾഡറിൻ്റെ കളികളും ലെഗിൻ്റെ കളികളും നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡമ്പല് എടുത്തിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഹെവി ഡമ്പൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആട്ടി 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 ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കിലോ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഡമ്പലിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുന്തോറും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സ്വിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന് ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ തൈസ് സപ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തൈസിൻ്റെ മേളിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഹെവി ഡമ്പൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡമ്പൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ്
ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കമൻറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ചേട്ടാ ചെസ്റ്റിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷോൾഡർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻ ആവുന്നു ഷോൾഡറിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ വരുന്നു അതിൻ്റെ റീസണുള്ള ഒന്നാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് അനാവശ്യമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മുടെ എൽബോയുടെ പൊസിഷൻ ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാറുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൽബോ അതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡമ്പിൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നേരെ പിടിക്കും എൽബോ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അനാവശ്യമായുള്ള സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന് ഉണ്ടാവും അധികം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇഞ്ചുറിക്കും ഷോൾഡറിന് പെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് കണ്ടോ ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് കുറച്ചിട്ട് എൽബോ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പിടിക്കുന്നതിന് വരെ എൽബോ ഒരല്പം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഡമ്പലും ഇങ്ങനെ നേരെ പിടിക്കുന്ന ഡമ്പിൽ ഒരല്പം ഈ ലെവലിൽ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചു ത്രീ കണ്ടോ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് ബെഞ്ചിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നേരെ മേളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ചില ആൾക്കാർ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയും പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ആ ലൈൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഡമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ആ എൽബോയുടെ പൊസിഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഡമ്പല് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എൽബോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഡമ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുക ഉണ്ടോ ഒരല്പം അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ ഗ്രിപ്പിലല്ല അല്പം ഈ രീതിയിൽ എൽബോ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് വരെ എൽബോ ഇങ്ങനെ വെക്കുക സോ ചെസ്റ്റൊക്കെ നല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സ്ലോ ഭും സ്ലോ യെസ് സോ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡമ്പൽ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫ്ലാറ്റ് ഡമ്പൽ ബെഞ്ച് പ്രസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇംഗ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഏത് തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പ്രസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഷോൾഡർ ബ്ലേഡിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡമ്പലിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എൽബോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തുറന്നു പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതുപോലെ തന്നെ ഡമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ബാർബൽ പ്രസുമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഡമ്പലിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാർബൽ പ്രസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റേഞ്ച് കുറച്ചും കൂടെ കുറയും പിന്നെ റിസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ബൈസെപ്സ് കേളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആവും ഡമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഡമ്പിൾ പ്രസ് ഞാൻ ചെയ്യും ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റിഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽബോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ റിസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലൈൻ ഡമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ബാർബൽ ബെഞ്ച് പ്രസ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഞ്ച് പ്രസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർബൽ ബെഞ്ച് പ്രസ് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ബാർബൽ ബെഞ്ച് പ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലൈനും ഉണ്ട് ഡിക്ലൈനും ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി കെ ജിയുടെ ഒളിമ്പിക് ബാറാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ബാർ എങ്ങനെയാണ് റീറാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നോർമലി ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യു
നല്ല നേരെ വിൽക്കുക അതിനുശേഷം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റിയുടെ നേരെ നമുക്ക് ബാറ് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നെറ്റിയുടെ നേരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീറാക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പം കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കീറി കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡിൽ ഇത് തട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റിയുടെ ലെവലിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റീറാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി റീറാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പലരും ചെയ്യാറുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൽബോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പൊക്കിയും കൂട്ടി എടുക്കും ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിറ്റ് നേരെ താഴേക്ക് പോയി അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രസീവ് ഓവർലോഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും കൺട്രോൾ കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരും നമുക്ക് കണ്ട ഒട്ടും ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ പ്രസ് ചെയ്യണം എൽബോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ഡബിൾ പ്രസൻ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എൽബോ ഇങ്ങനെ നോക്ക് ബാറിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കണ്ടോ എൽബോ ഒരല്പം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ നിപ്പിളിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതുപോലെ പിന്നെ ചെസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും നോക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും സോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടുന്ന് വളരെ പയ്യെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ബും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ വന്നിട്ട് ചെസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാരണവശാൽ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ റിസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒരു കാരണവശാലും റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിസ്റ്റിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഹെവി ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇനി രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ശരിക്കും രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ബാറിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഗ്രിപ്പ് പിടിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗ്രിപ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്ലിപ്പ് ആവും സൂയിസൈഡ് ഗ്രിപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരം റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പ് വെയിറ്റ് നേരത്തെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരെ മേളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക യെസ് ബ്രീത്ത് ഇൻ കോർ നല്ല എൻഗേജ് ചെയ്യുക ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബെഞ്ചിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ റിസ്റ്റ് നേരെ സ്ലോ ഡൗൺ സ്ലോ ഡൗൺ ബും സോ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ബാർബൽ ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലൈൻ ബാർബൽ ബെഞ്ച് പ്രസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ലൈൻ ഡമ്പൽ പ്രസും ചെയ്യാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിക്ലൈൻ ഡമ്പൽ പ്രസും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ട് മൂന്ന് ഡെമ എന്താ പറയുക റെപ്പിറ്റേഷൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ ഞാൻ അധികം ഡിക്ലൈൻ ബാർബൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഡമ്പൽ പ്രസ് ആണ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ കേബിളിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ മോൺസെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സോ ഇതിപ്പം നമ്മൾ മാട്രിക്സിൻ്റെ ബെഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ബ്രാൻഡിന് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പും ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോമും ടെക്നിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാ
എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടിയോടുകൂടി ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിക്ലൈൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലോ വച്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഹെഡ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തു ഫ്ലാറ്റ് ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഹെഡും ഒരേപോലെ നല്ലപോലെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാർബൽ പ്രസ്സും ഡമ്പൽ പ്രസ്സും കേബിൾ വേരിയേഷനും കൂടാതെ നമുക്ക് ഡിപ്സും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ പൊതുവെ ഡിപ്സ് അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റൊക്കെ വളരെ സേഫാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് നല്ല നല്ല മൊബിലിറ്റിയും നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്സും ചെയ്യാം ഒരു എക്സസൈസും ബാൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാതെ ഓരോരുത്തരുടെ മൊബിലിറ്റിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഷോൾഡർ ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ പെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ കാണും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന അനാവശ്യമായുള്ള സ്ട്രെസ് വരുന്ന എക്സസൈസുകൾ ഒഴിവാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഏത് എക്സസൈസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പം ബാർബൽ ഡിക്ലൈൻ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഡമ്പൽ പറഞ്ഞു ഡിപ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേബിൾ വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ ലോ ചെസ്റ്റിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ കേബിൾ ഹൈ പുള്ളി മേളിലിടുക രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് ബാർബലിലും ഡമ്പലിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ കേബിളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം കോമ്പൗണ്ട് മൂവ്മെൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഐസൊലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെയിറ്റ് മാത്രം എടുക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും സോ അതിനേക്കാളും നമ്മളുടെ ജോയിൻസിന് എപ്പോഴും സേഫ് നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് പുഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് എപ്പോഴും സേഫ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അല്പം മുമ്പോട്ട് വരിക അപ്പോൾ കേബിളിൽ നമുക്ക് പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇനിയും പല വെറൈറ്റി എക്സസൈസ് ഓരോ ബോഡി പാർട്ടിനും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പയ്യെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പല സീരീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം എന്നാലേ കുറച്ചും കൂടി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സൈസുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ പയ്യെ പയ്യെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കേബിളിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒരു അല്പം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലീൻ ചെയ്യുക നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് വൺ ടു നിങ്ങൾ കൈ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മളുടെ ചെസ്റ്റ് ആ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫീൽ വരും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് സോ നല്ല പമ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഈ കേബിൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ കാണാറുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേബിളിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ബോള് ഇത് നമ്മുടെ എൽബോയുടെ താഴെ എൽബോ ജോയിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് ഇനി വേറെ പല എക്സൈസും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം പല ആൾക്കാരും അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ചിലരും കേബിൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് കേബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുക എവിടെയാണ് സോ അനാവശ്യമായുള്ള സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിന് കൊടുക്കും അപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പുള്ളി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ കൈ നിവർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബോൾ കണ്ടോ കറക്റ്റ് എൻ്റെ എൽബോർഡ് അടിയില്ല ഇനി ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴി
കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെക് ഡക് ഫ്ലൈ ആണ് പെക് ഫ്ലൈ പെക് ഡക് ഫ്ലൈയും ഒരു ഐസൊലേഷൻ എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അതില്ലാത്ത ജിമ്മുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡമ്പൽ ഫ്ലൈസും ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരിക നമ്മൾ റിയർ ഡെൽറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരുപാട് ഹെവി ലിഫ്റ്റഡ് ചെയ്യും ഒത്തിരി ഇട്ടിട്ട് ഷോൾഡർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആ മസിലിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വെറുതെ ഷോൾഡറിനായിരിക്കും ചെയ്യാം ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരണം ഒരുപാട് മേളിലും ഒത്തിരി താഴെയായിട്ട് ഇടരുത് ഏകദേശം നമ്മുടെ നമ്മുടെ എൽബോ ഇത് വേണ്ട നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം താഴെയായിട്ട് ഷോൾഡർ ലെവലിൻ്റെ മേളിലും പോകരുത് ഷോൾഡർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം താഴെയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല പോലെ ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട് സോ നമുക്കൊരു അമ്പത് കിലോ ഇട്ടിട്ട് ഈ ലെവലിൽ ഇരിക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് ബെഞ്ചുറസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് ബാക്കിലേക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതേപോലെ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എൻ്റെ ഹൈറ്റിന് ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടെ താഴെ ഇടണം എസ് ആ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരിക കേട്ടോ ഇതും എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതേപോലെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് ആവും ഇനി നല്ല ഹെവി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന് വീണ്ടും സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് സോ നേരെ ഇരുന്നു ഇതും എൽബോ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക ആ ബെൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ നല്ല പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ചെസ്റ്റിന് നല്ല സ്ട്രെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ടുവരിക തിരിച്ച് പോകാം ചെസ്റ്റിനെ നല്ല പമ്പ് ചെയ്ത് നല്ല ഫീൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം കണ്ടോ സ്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അതാണ് ഒന്ന് ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും കഴിയുന്നതും എല്ലാ എക്സസൈസുകളും നമ്മൾ ഒരു സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ടെമ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മസിലിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല പോലെ ബാക്കിലേക്ക് നല്ല സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ആ പെക് മസിൽസ് നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ചെസ് മസിൽസ് നല്ല പോലെ സ്ട്രെച്ച് ആവും അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പം എൽബോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു മെൻ ബെൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പെക് മസിൽസ് നല്ല സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ അടുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ മസിലിന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഈ മൈൻഡ് മസിൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല മൈൻഡ് മസിൽ കണക്ഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എക്സൈസോ മസിൽ മൈൻഡ് കണക്ഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സപ്ലിമെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ആ ചെയ്യുന്ന മസിലിനെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വീണ്ടും എടുത്തു ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കണ്ടോ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വേണ്ടോ എപ്പോൾ ചെയ്താലോ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് അങ്ങനെ തന്നെ മറ്റത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോരും ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വീണ്ടും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ടെൻഷൻ കുറയും ഷോൾഡറിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൂടും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസുകളാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലും ടെക്നിക്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് ഫാൻസി എക്സസൈസുകളുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി എക്സസൈസുകളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസുകളുണ്ട് ഒത്തിരി എക്സസൈസുകളുണ്ട് അതൊക്കെ വരുന്ന പല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് തറ പറ ആണ് അതില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡമ്പിൽ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ബാർബിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് എക്സൈസിലേക്ക് പോകും അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് എടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലും ടെക്നിക്കലും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാൻ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഒരുപാട് ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ട് പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും ആശ്രയിച്ച് അത് നോക്കി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഷോൾഡറിൻ്റെ കളിയാണോ വേണ്ടത് ലെഗിൻ്റെ കളിയാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അടുത്ത ഏത് വീഡിയോ വേണം എന്താണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെ വീഡിയോ ബെറ്റർ ആക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഇനി ഈവൻ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ അത് പറയുക എല്ലാം കൂടെ വെട്ടി ചുരുക്കി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പറയാം സോ അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ വേണ്ടി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹീറ്റ് ഹെൽത്തി സ്ലീപ് വെൽ സ്റ്റേലി